stay at home. Stay home, stay safe. Quite simply, stay at home. I remember that week very well. We came back from London to present a very ambitious five-year plan to our private equity partners. And just a few days later, we start seeing the cancellations uh, cascading down. Reality is, I didn't expect if you asked me at that time, and if you tell me to bet money, I would say, okay, we're gonna start three months. And we are still here. <laughs> Things were great. Life was awesome. Everything was going according to our plans. Um, you know how it is. But then something happened. The pandemic hit us and lockdown swept the world. Todo empieza eh, cuando de repente eh, nos damos cuenta que los promotores asiáticos nos empiezan a cancelar todas las fechas que teníamos eh, en Asia. En aquel momento, pues como todos, te quedas sorprendido, pero dices, bueno, es en China, pues, pues como un problema chino y ahí se quedaba. O sea, fue una locura de 15 días eh, sin saber mucho ni qué hacer, ni por dónde nos venían. Fue muy rápido, o sea, en tres semanas pues cancelamos ciento, los 140 shows del año. Y bueno, y después ya sabemos todo lo que pasó. El 15 de marzo estábamos a punto de hacer Vila de Cannes. En ese momento todavía no estaba prohibido hacerlo, pero nosotros ya anunciamos la cancelación, viendo cómo pintaba todo, decidimos no tomar riesgos, no jugar con la salud de la gente y cancelar antes que el gobierno lo hiciera y creo que a los 3-4 días se prohibieron los, los eventos multitudinarios. We, in order to change our business model, we had to do many things very quickly. Empezamos a estudiar eh, diferentes escenarios. Estuvimos eh, inmersos en tablas de Excel haciendo supuestos de la A, me acuerdo que llegamos a la G. Shutting the business now, ever. La familia Arnau siempre se ha reinventado en todas la, más, en las más de las seis generaciones que hemos, que hemos estado en el mundo del entretenimiento y una vez más, yo diría que es la séptima, octava o novena vez que nos reinventamos y nos, ha tocado, nos tocó, nos tocó y yo creo que hicimos muy buen esfuerzo, un muy buen trabajo y estoy orgulloso de, del equipo y de haberlo sacado adelante. Con los trabajadores fue la parte más, para mí ha sido la parte más dura y la parte más delicada de, todo este, de toda esta época COVID. Teniendo en cuenta que éramos 120 personas eh, trabajando en plantilla y 6.000 freelance, eh, era imposible, eh, con todo lo que estaba pasando, eh, mantener a todo ese equipo. Ese mes de gestionar eh, toda la parte de humana, de recursos humanos, de hablar con los trabajadores, de hacer un poco de psicólogo, sin saber incluso tú como, como directivo pues, qué iba a pasar, pues fue, fue un momento muy duro y fue un momento de de estar en la cresta de la ola pensando que ibas a hacer el mejor año de tu historia con el regreso de Monegros, con más de 50.000 personas, con nuevos festivales, escenarios más grandes por países nuevos y demás, y pues ver que todo se esfumaba en 15 días prácticamente, pues fue muy duro. Gracias a, a nuestro sponsor principal, a Desperados, eh, pudimos mantener eh, lo que queríamos, que era eh, mantener el row en vida en, en estos tiempos tan locos. Somos una empresa creativa, vamos a crear productos eh, que estén acorde con la nueva realidad. And this is exactly why we're here today with you to talk about how a year in lockdown accelerated, to put it nicely, but actually forced us to put it plainly, uh, to get creative about our brand meets consumer strategy. So one of the things that we understood quickly is that people were still wanting uh, entertainment. They wanted to be entertained at home because they couldn't leave home. For Elro, this was easy to understand because our show is very visual. Uh, and it's not only around the music, but you know, many things happen, it's very immersive. What we needed is to find a partner, a brand partner that understood the opportunities of the new medium and Desperados was the right choice. It all started in March 2020 when the lockdown just started and we got a call from our partners at Eldro and they were saying we have no parties for the next three months, they said back then, uh, but we actually have a great idea. Let's do virtual parties. And I was like, what are virtual parties? But hey, we are a brand that's all about playful experimentation, so let's try. What's the harm in that? So we did what we, we had to do. We opened the Desperados, we put our party pants on, we prayed to the party gods and we started to party virtually. Being able to have uh, an Euro party from home was very special for us because we really missed uh, the, the partying and the Euro parties. And when we were able to have uh, a party in our living room, we really made a little party out of it. It really pulled us through uh, the past year and the pandemic uh, area. Party brands like ourselves or uh, consumer brands like Heineken and Desperados, most of them, they were waiting. 
they were waiting to see what we do, is, is it safe to do this, can we talk about parties, it was a very difficult moment where we said, listen, uh, we have to try, uh, we have to try and see what happens. We started with home sessions, taking the, the most recognized DJs in, like, that are linked to, to our brand, and it was very fun. Por desgracia, había otras marcas que estaban con nosotros que no, pudi no pudieron aguantar eh, pues la pandemia, igual que nosotros, reducción y recorte de personal, y por desgracia pues nos escribieron desde el principio de todo y se nos cayeron pues prácticamente todas las marcas que habían estado con nosotros los últimos 3-4 años, pero desesperados fue al revés, vieron la oportunidad, vieron que era algo especial, apostaron por la familia una vez más, y ellos fueron los que nos hicieron el challenge de decir, oye, Vale, hacéis esto, pero ¿por qué no hacemos esto otro? ¿Y por qué no hacemos el siguiente nivel? Y oye, mira, nos damos más presupuesto y nos lo gastamos en esto. It really worked. In general, things were working out for us. We kept things simple and fun, improved with each experience that we were doing. Um, and we were playfully experimenting the way we're interacting with our consumers. And what's really crazy is that probably we wouldn't have ventured so deep into the corners of the internet and the digital side of uh, consumer interaction if the pandemic wouldn't have forced us to. Just to tell you some fun stories, it should be March 2020. I remember like five minutes before the start, it was Tegnasia, and once it connects, because at final it connects, it works more or less well, half an hour later, Desperados was desperate. <laughs> And when it connects, I, I, I started using OBS uh, and, and someone from the team in WhatsApp saying, it's, I don't see anything, nothing is working. And I have a two-year-old at home that he disconnected the router, took the router and was, I didn't know where the router was. And well, Desperados is going to kill me now, but normally the, the, the streams go down when there is a copyright issue. And, and, and they thought it was a copyright issue. <laughs> and it was. It was myself running after the router and it took me about 10 or 15 minutes and it was very stressful. Empezamos de forma casual con los Jockey residentes pues pinchando desde sus casas, les enviábamos un mini paquete pues con hinchables y, y confeti rogelias y nos dimos cuenta de que tenía mucha atracción, lo que nos hizo pensar enseguida en sentarnos y ver cómo montábamos una estrategia de streamings eh, que obviamente se iba a ir complicando en el paso de tiempo y que ya veríamos cómo lo íbamos a afrontar, pero sí que veíamos claro eh, que teníamos que pasar del mundo offline al mundo online. En ese momento que no había eventos, dijimos vamos a convertir toda la empresa, vamos a digitalizar todo, vamos a aprender a trabajar desde casa y vamos a focalizar en los streamings que obviamente durante los próximos meses van, van a ser el, el foco de, de todo lo que es sector y todo lo que no es sector, de toda la gente que quiere entretenerse en casa y que no sabe qué hacer. El teletrabajo para mí ha sido mmm, 100% nuevo, o sea, nosotros siempre éramos muy de reuniones in situ, de venir cada día a la oficina y al principio era, Juan, esto no va a funcionar. Al principio fue un poco caos, era reinventarnos y, y seguir currando de la manera que fuera. Starting so early without thinking too much, it was the advantage to see very early that if you want to do an euro version in digital, you need something that it's much more interactive. So we launched the things into the market. Uh, we saw what happened when people got a little bit tired of it. We jumped to the next level, to the next level, uh, because you cannot think twice. There is not a market study on what to do when you are in pandemic, because that is the first time. So it was just very much, okay, let's go for it. Era un gran esfuerzo, no veíamos muy bien cómo íbamos a pagarlo. No sabíamos muy bien creativamente cómo realizarlo a nivel operacional pero lo que sí que teníamos claro es que algo teníamos que hacer. Si no hubiera sido por, por desesperados, pues muy probablemente no hubiéramos podido hacer las grandes realizaciones que hicimos en Casa Bayó, en el, en el castillo del Conde Drácula en Rumanía, los shows que hicimos de virtual reality, o sea que realmente quiero darles las gracias por acompañar en este duro viaje a la familia Arnau y, a, y al Row. Then hosted um, Zoom rooms with our uh, audience and our consumers to make sure that we foster interaction between each other and we make them dance together, even though they're separated from their living room. We were saying party on, party safe. So we had to get even more creative. Uh, we took things up a notch. We started um, differentiating our content from everything that was on the internet. We traveled to different places in Europe, to Ibiza, to different caves. We even traveled to the Dracula castle in Transylvania and partied with Dracula for Halloween there. So everything is mm, as much interaction as we can, as, as simple as we can. It was very simple. The, the ingredients that we come together is let's take uh, extreme and special places, let's take amazing DJs like we did before, and uh, let's take the people again on the first time and making them participate. Sometimes you see some people repeating every month. One very special moment for us during the live streams was uh, being able to see 
friends we've made on other Aero parties uh, earlier all over the world and actually seeing them on Zoom and interacting with them. El pollo que tuvimos eh, cuando quisimos hacer Rumanía, el castillo del conde Drácula, se nos metió en la cabeza, tanto a mi hermano y a mí, el que el Halloween quedaría bien allí y que se tenía que hacer sí o sí. Dijimos que sí al show, dijimos que sí al alquiler del castillo, dijimos que sí a, a Desperados y después nos encontramos con el gran problema de que había una gran crisis de COVID en el país, que estaban fronteras cerradas y me acuerdo que estuvimos aquí en la oficina eh, viendo a ver cómo llegábamos al país e incluso pensamos en meternos en una furgoneta como los viejos tiempos hace 10 años cuando empezábamos con el row meter toda la decoración dentro e ir de forma ilegal de país en país para, para llegar a Rumanía eh, al final no tuvo al final no, no pasó eh, gracias a Dios abrieron fronteras y bueno fue un momento curioso porque cuando pues cuando todas las cosas van bien tú no piensas en cómo llegar a un país ya lo, ya lo hacemos cada cada, cada año por pues, 140 veces y esta vez de una cosa súper sencilla que era hacer un streaming en un castillo pues se complicó muchísimo. Ten en cuenta que en esos momentos eh, la gente no podía ni viajar, entonces manda toda la deco, manda un equipo, haz PCRs, eh, busca equipo allí, hay gente del equipo que se tuvo que quedar 15 días allí hasta poder volver aquí, pero bueno, eh, lo sacamos y, y bueno, fue una experiencia muy guay y verlo también. Well, I'm a numbers guy, so as far as the numbers, I was attentively looking at uh, the audience numbers and reach and engagement and all of those metrics, and I was very surprised. I mean, some of the numbers to me were staggering. I think the people at Desperados, you know, they they proved to me that they have the vision to understand what this new medium uh, um, can provide. And you know, as president of El Road, the only thing I can say is thank you so much. You know, you've learned. Uh, uh, with us, we've learned with you, uh, we've uh, done this journey together and I can't wait for more. One million people tuning in for uh, your physical party, it's quite impossible. But one million people joining you for a virtual party, it's really probable and it actually did happen for us. Big numbers that we got, it was in one streaming in November that we did the VR, first time that we tested VR. And between the people who connected to VR and people who was uh, watching it in a stream, it was more than 4 million. And if you think it, it's impressive because uh, the biggest shows that we do in real world, uh, it's, it's what, 30k people. Hicimos shows virtuales donde cada uno se podía crear su propio avatar, o sea, completamente todo lo opuesto a, a lo que hacíamos. And also signing off our first virtual reality bar, the first bottle, and dancing with people from all around the world and seeing the DJ in front of you during the pandemic was something really unique. But other people, other people and other brands were also following the trend, so uh, we had to further differentiate and we were using technology in order to do that. The two shows that really impressed us was the hologram show and the show in Amnesia. They were really, uh, really good. Creo que la parte positiva fue que eh, hemos tenido muchísimo tiempo para crear. Antes estábamos mucho en la dinámica de eh, hostia, tenemos que hacer esto, tenemos que sacar este bolo, este festival. Eh, era todo como muy cuadriculado. La gente va a ver cosas nuevas y más creativas de la marca que, que gracias a Dios. Eh, si lo vemos por el lado positivo, pues ahora que hemos tenido el tiempo para desarrollarlas, verán la luz en los próximos dos o tres años. And in my case, I learned a lot. I learned on how to produce a live show, how it works, uh, the reach it has, new platforms that we are just starting to have our feet in them, like uh, Twitch. Uh, things like this probably would have never happened in a, in a regular time because you just uh, after the delivery of the shows. Even if it has some positive, it has a lot of uncertainty. And driving with uncertainty, sometimes it's fun, but when it lasts one year and a half, it's complicated. Well, look, El, El Row in the metaverse, or El Row in hybrid models, uh, and I think younger generations are very used to spend half of their lives in the physical world and half of their lives in the virtual world or metaverse. So a brand like El Row that wants to conquer um, the minds and hearts of all our fans, they, you know, we need to be able to perform in both. So we are exploring ways of connecting both worlds. It's a year that not everybody's going to be at the same pace, so we are trying to put the same pace together and bring the people together, no matter if you are lucky enough to be in a road town in a festival or you are not that lucky and you are in a place that you cannot travel. So we try to connect both worlds. So that's the idea. 
A partir de ahora vamos a retomar obviamente todos nuestros bolos físicos, vamos a intentar hacer eventos pues, más grandes, mejor producidos, con más animación, más espectáculo, vamos a reformar pues, nuestros, en nuestro club en, en, en Vila de Cannes, vamos a hacer cosas más, más locas en nuestros festivales y a partir de ahora no vamos a dejar de, de lado todo lo que son redes sociales y streamings y demás, sino, sino que al revés. Vamos a seguir con esta línea de streamings pero en los propios festivales. Es decir, eh, si tú estás en otro país no puedes viajar a, al Festival del Row o a algún evento de esperados, va a hacer que tú lo puedas ver desde casa. So, uh, my message for the esperados is a huge thank you. For me it's a big thank you for daring in, 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 in being in this together when we didn't know what's going to happen. And that's a lot of commitment for a brand. Y dar las gracias a, especialmente a Bianca y a Diedrich que son, son la gente que, que está codo a codo trabajando con nosotros desde Desperados y Heineken, que han confiado en nosotros, que nos han dado el dinero, que nos hemos gastado en hacer que todos los clientes de todo el mundo pudieran disfrutar durante este año de lo que hemos hecho en, en, en todas las redes sociales. I would say it's, it's been amazing to have a brand uh, that says, okay, let's go. That doesn't happen every day. Uh, so thank you, Auro and Desperados, for all the shows uh, on live stream. It was really special for us, and we enjoyed it very much. Thank you. Bye bye. Y a partir de ahora, bueno, yo creo que solo llegan, van a llegar buenas noticias. Por fin, después de un año y yo diría cuatro, cinco, seis meses, por fin vemos la luz. Estamos hiper motivados. Ya estamos volviendo a sacar a la gente del ERTE. Estamos volviendo a reconstruir. Estamos volviendo a fabricar y lo único que, que os digo es pues que vamos a volver con más fuerzas y ganas que nunca y durante los próximos, yo diría, dos tres años vamos a vivir un boom eh, de gente en las calles, gente pasándoselo bien, gente abrazándose, gente disfrutando de buenos momentos, gente viajando a festivales y yo creo que, que bueno, nosotros y Desperados estaremos juntos en este gran viaje que nos espera, que a partir de ahora pues va a ser estresante para todos nosotros, pero muy divertido y más motivados que nunca. To conclude, this is not a success story yet. We're going to keep exploring the uncharted waters of dance-powered fundraising, and hopefully you will get to see where we get to.